किया है दिस दैट इलेक्ट्रॉनिक दे डू नॉट नीड अ मीडियम एंड देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट देम बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होता क्या है यू हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड विद अ बी एंड ई इज फॉर कैपिटल ई इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ यू हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ठीक है and the wave is flowing like this so the wave flow or propagation is in another direction which is also perpendicular to them so these are all perpendicular vectors and they interact in such a way ke aapki wave jo hai wo transmit ho jati hai aur wo transfer ho jati hai ek jagah se dusri jagah theek hai ab there are two ways of looking at it uh if you want i can show you a an animation of how this uh, really works Let me see if I can show it here. Okay, so over here, if you see, so your pink arrow over here that tells me where the wave is going. The red side is supposed to be my electric field, and the blue side is supposed to be my magnetic field, and they're all perpendicular to each other. So you you can see over here that you have an electric field that is red, and magnetic field that is blue, and they are both going up and down, and their oscillations are there, and that is how the wave is going in the forward direction. and the, all of these vectors are perpendicular to each other you can also see the lambda the wavelength that you can obviously see over there dekh rahe ho how it is uh traveling as the wave progresses lekin uska distance maintain rehta hai wohi rehta hai theek hai so that is basically the idea of what an electromagnetic field uh, electromagnetic wave is and why it doesn't need a medium the reason it doesn't need a medium is because the wave is traveling on both of these uh fields तो उसको अलहदा से कोई और मीडियम की जरूरत नहीं होती देर आर टू मेन आइडियाज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट यू नीड टू नो फर्स्ट वन दैट एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी सो हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द एनर्जी वी ऑलरेडी नो व्हाट फ्रीक्वेंसी इज फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर यूनिट टाइम सो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रीक्वेंसी इज हायर फॉर द साइड टुवर्ड्स गैमा रेस एंड इट इज लोअर टुवर्ड्स द साइड विद रेडियो वेव्स so the order is important you need to remember that and you need to know that so for example in the red side you have smaller frequency and higher wavelength and on the blue side of the spectrum you have higher frequency smaller wavelength but it also means that it will have higher energy so blue light uses more energy than red light theek hai aur unki wavelengths mein thoda sa fark hota hai if you want to see so this will show you the relative differences so this one is supposed to show the relative difference between the wavelengths so this you can see ke wavelengths of blue is much smaller than green which is even smaller than red lekin it it also means ke unki jo hamare paas uh, frequencies hain wo kam hoti jati hain uh, the main idea or the numbers if you want to remember then this is 700 nanometers this is triple 5 nanometers and this is 400 nanometers so these are the wavelengths or human vision jo hai wo 400 to 700 ke beech mein hota hai obviously it varies from person to person thoda thoda fark hota hai but that is the main uh, average value that you have there are two ways of looking at electromagnetic waves one you can look at them as waves which are riding on these electric fields and magnetic field and these waves obviously have velocity which is directly proportional to uh, frequency or lambda so this is directly proportional to frequency but because frequency does not change we usually say that it's directly proportional to lambda okay so this gives us the formula that v is equal to f lambda because f is a constant in this case uh this becomes e is equal to hf where again h is a constant showing that energy is directly related to frequency and if you have a higher frequency to wo higher energy hogi but uska velocity se taluk nahi hai बिकॉज अगर हम वेव्स को देखते हैं तो फ्रीक्वेंसी इज फिक्सड ऑन द सोर्स तो जो आपका सोर्स है फॉर एग्जाम्पल द लाइट बल्ब और अ रेडियो एंटेना और वट एवर यू हैव दे आर दंस दैट आर फिक्सिंग द फ्रीक्वेंसी बट वंस द फ्रीक्वेंसी इज फिक्सड वेव लेंथ एंड लैमडा वेरी अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप फ्रीक्वेंसी ज्यादा करते हो तो ये दोनों ज्यादा होते हैं और अगर फ्रीक्वेंसी कम करते हो तो ये दोनों उस तरह से सॉरी दोनों ज्यादा नहीं होते दोनों उसको अकोमोडेट करते हैं टू गेट टू दैट फ्रीक्वेंसी uh there is another way of looking at it which is the idea of uh these waves being particles and them being made of photons and these photons obviously they have their mass 
और इसी इक्वेशन से हम उसका मैथ भी निकाल लेते हैं ठीक है क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी है और उसका एक मोमेंटम है जहां भी मैथ होगा वहां पे मोमेंटम होगा एंड दिब्रॉगलीज इक्वेशन दैट टेल्स अस दैट एच इज इक्वल टू पी लैमडा एंड दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेन इट कम्स टू द आइडिया ऑफ वेव बिहेविंग एज अज अ पार्टिकल इन फैक्ट दिस इज अ कॉर्नर शोन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स Einstein initially did not believe in this. He was like, "Ye kya? Ye aise nahi ho sakta." ठीक है. He had this uh, famous dictum that God does not play dice. Or, he basically said that this is what happened. That sometimes you say this is a wave, and sometimes you say this is a particle. So, it's a little bit that God is playing dice. That okay, six came, so this is a wave, and five came, so this is a particle. That's not how it works. But then, obviously. as we research more and as quantum theory uh, was the most uh, important equation uh, in fact some one of the greatest achievements of human mind uh, quantum mechanics wo bahut sare logon ne bahut sare brilliant logon ne uske upar kaam kiya so then eventually obviously all the great minds have a consensus that that's the best model that we have of these things at the moment uh, p here means momentum and lambda here means wavelength and it is very interesting how you are giving momentum and wavelength together in one equation uh kyunki usually we say ke agar wavelength hai to wo wave hai usme particle travel nahi kar raha wo wave energy leke ja rahi but here the particle is actually traveling as a wave and producing and delivering that energy uh what it eventually implies is that everything has a wave like nature and everything has a particle like nature so if you guys for example every one of you has their own wavelength okay because you all have momentum definitely you have mass if you move you will have momentum that is not zero and if you move then obviously you will have momentum that will give us a wavelength but for any person or even a tennis ball uh the wavelength is so so small that you will never be able to measure it even with the best equipment but for smaller particles like electron or uh, neutrinos or things like that उनका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है लेकिन उनका मास बहुत कम होता है और उनकी वेवलेंथ भी उसकी वजह से नजर आती है एंड दैट इज हाउ वी नो दैट इट वर्क्स बिकॉज अगर हम उसकी वेवलेंथ नहीं लेते तो इसका मतलब है कि वी विल नॉट बी एबल टू फुली अंडरस्टैंड व्हाट दोज थिंग्स आर मेड ऑफ इनफैक्ट ऑल पार्टिकल्स दैट हैव मोमेंटम दे ऑल्सो हैव अ वेवलेंथ एंड फॉर स्मॉलर पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स वो बहुत ज्यादा मैटर करता है दैट इज वाई वी यूजली से दैट इलेक्ट्रॉन्स आर दे हैव दिस वेव नंबर एसोसिएटेड विद दैम और इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजिशन ढूंढना एट द सेम टाइम इज क्वाइट डिफिकल्ट और इफ यू नो द पोजिशन देन यू डोंट नो द स्पीड विद दैट एक्ट द सेम टाइम दैट्स एन अदर वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया इन क्वांटम मैकेनिक्स आई रैम्बल अलॉट है बट द मेन पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट इलेक्ट्रोमैगनेटिक वेव आर बोथ वेव एंड पार्टिकल and that's a little difficult to wrap our head around because hum to cheezon ko ya wave samajhte hain ya particle samajhte hain but for over 100 years it has been established ke light for example wo uska dual nature hai it has both the qualities of particle as well as a wave and this is a very bold idea ke wo particle aur wave dono hai and simple si baat hai wo actually mein hai hamare experiments all of that they do show that it is something that we have established uh, one of the very important ideas here was young's double slit experiment jo aap a levels mein karte ho then theory of relativity that einstein gave forward wo bhi sari ki sari inhi pe base hai ke aap usme wave particle duality ko incorporate karte ho then you get to a special theory of relativity so it's a very active field of discovery and very interesting field actually or उसमें जो आपके सिलेबस में काम की बात है वो इतनी सी है कि ये हमारे पास वेव्स हैं और ये हमारे पास उनका ऑर्डर है सो यू जस्ट नीड टू नो द वेव्स दैट आर रेडियो वेव्स माइक्रोवेव्स इंफ्रारेड विजिबल अल्ट्रावायलेट एक्सरे एंड गैमर एंड इन द विजिबल यू हैव दिस रेंज ऑफ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज और वेव दैट यू कैन सी you need to know the order you need to know the uses of each of these you can just look it up in the book wo ek table diya hua hai jisme usne bataya hua hai you need to know that the red side is more uh longer or red ki is wajah se penetration thodi si zyada hoti hai theek hai ambulance hai 
या स्ट्रीट जो आपकी रेड लाइट होती है सिग्नल पे दे आर ऑल रेड बिकॉज ह्यूमन माइंड हैज अ टेंडेंसी टू नोटिस रेड द बेस्ट और मतलब सबसे ज्यादा हमें नजर आता है उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है कि रेड की वेवलेंथ लेंथ इतनी ज्यादा होती है वो बहुत दूर से नजर आता है ब्लू ऑन दी अदर हैंड उसकी पेनिट्रेशन ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है लेकिन वो इतनी दूर जा नहीं सकता है सो ब्लू कलर इज यूजली यूज फॉर द नियर स्पेसेस तो जो आपके पास पुलिस कार होती है वो आपको दूर से भी अच्छी तरह नजर आनी चाहिए करीब से भी अच्छी तरह नजर आनी चाहिए दैट इज वाई इट्स गिवन द कलर रेड एंड ब्लू बोथ ऑफ जो पुलिस की वो लाइट होती है एम्बुलेंस को रेड देते हैं क्योंकि वो हमें बहुत तेजी से आ रही है हमें दूर से उसको स्पेस देनी है वी नीड टू अकोमोडेट इट तो उसको हम रेड कलर दे देते हैं बट इंटरेस्टिंगली ह्यूमन आई हैज इवॉल्व टू टू सी ग्रीन कलर द बेस्ट एंड ग्रीन इज द कलर जिसके सबसे ज्यादा शेड्स हम देख सकते हैं एंड इट इज नॉट रियली सरप्राइजिंग थिंग बिकॉज ग्रीन इज इन द मिडल ऑफ दिस स्पेक्ट्रम द विजिबल स्पेक्ट्रम दैट वी हैव सो हम ग्रीन को नो वंडर के वी वर्क बेस्ट इन द एवरेज ठीक है सो एवरेज हमने अच्छी की हुई है एंड वी आर अ लिटल रस्टी ऑन द साइड सो दैट हाउ ह्यूमन आई हैज डिवेलप्ड सो दैट इज द थिंग हमारे पास ये ऑर्डर है अच्छा एक और चीज जो आपने याद रखनी है व्हेन कम्स टू रिफ्रैक्शन आई डोंट नो व्हाट्स विद कोकोट प्ले या सो दैट्स विद रिफ्रैक्शन इज दैट द हायर द फ्रीक्वेंसी द ग्रेटर द रिफ्रैक्शन सो उतना ज्यादा वो वेव बेंड होगी जितना ज्यादा उसके अंदर फ्रीक्वेंसी होगी सो ब्लू साइड विल रिफ्रैक्ट द मोस्ट एंड रेड साइड विल रिफ्रैक्ट द लीस्ट तो जब आपके पास फॉर एग्जाम्पल यू टेक अ प्रिज्म and in that prism let me see if i can find a picture online uh, prism mein se agar aap light pass karte ho to blue light is refracted the most theek hai and red light is refracted the least so this is supposed to be a crude picture this is from britannica theek hai so yeah so you can see over here that when it enters the prism it splits up and then the red side is refracted the least and violet side is refracted the most okay and that is because it has the highest frequency or aapki jo theta hota hai wo is pe depend karta hai ki aapki frequency kya hai theek hai yeah so that is the electromagnetic waves aap iska book se table dekh lijiyega and uh, yeah that's about it